Gelelim şimdi ana muhalefete de aday adaylığı başvuruları başladı. CHP Genel Merkezi'nde de tabii bir yoğunluk var. Bugün ayrıca CHP MK'da toplanıyor. Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla bir araya gelecek. Toplantının gündemi de Melike Görür'de. Melike sendeyiz. Sema Şahin isterseniz ilk olarak milletvekili aday adaylığı başvurularıyla başlayalım. Bugün başvurular başladı ve ilk olarak genel merkezin giriş alanında bulunan alandan dosya alınıyor. Nakit 3 bin lira karşılığında ardından da bu gördüğünüz ana bulunduğumuz alana geliyorlar. İlk olarak da üyelik takip bölümüne geliyor aday adayı olmak isteyenler. Eğer CHP üyesi değilse burada üyeliği gerçekleştiriyor. Çünkü eğer üye değilse milletvekili aday adayı olunamıyor. Sonrasında da aday adayı başvuru evrakları alım bölümü var. Burada da aday adayı olmak isteyenler başvuru formlarını dolduruyorlar ve tabii belli standartlarda belirlendi, şartlar belirlendi. 30 bin lira olarak belirlendi başvuru ücreti. Kadınlar, gençler ve %40 veya üzeri engeli bulunanlar da 15 bin lira ödeyecek. Ayrıca Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapacak aday adaylarından da ücret alınmayacak. Başvurular bugün başladı ve 20 Mart'ta sona erecek ve sonrasında ise bu başvuru formunun belli şartları dolduranların e, başvurmasının ardından da e, sağ tarafta görmüş olduğunuz alana geliyor aday adayı olmak isteyenler ve burada da o başvurular inceleniyor hukuk birimi tarafından. incelemenin yapılmasının ardından da son adres alındı belgesinin olduğu bölüm. O bölümde de e, alındı belgesinin alınmasının ardından da CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erke'ye o dosya gidiyor. Böylece aday adayı olmak isteyenler de başvurusunu gerçekleştirmiş oluyor. Bugün de PM, e, dün de PM toplanmıştı CHP'de ve o PM'den de e, milletvekili süreciyle ilgili merkez yoklaması yapılması kararı alındı. Yani ön seçim olmayacak ve genel başkan karar verecek. MYK öyleri buna karar verecekler. Bugün de MYK toplanıyor saatler 14'ü gösterdiğinde. Gündemde yine milletvekili seçimleri olacak. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ve bundan sonraki süreçte aslında altılı masa içerisinde nasıl listelerle gidileceği e, aslında e, Millet İttifakı içinde ittifak modelini de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu gündeme getirdi ve bundan sonraki süreçte nasıl işleyecek tüm bunlar bugün MYK'da saatler 14'ü gösterdiğinde konuşulacak 14'ün ardından MYK'nın toplanmasının ardından da Parti Sözcüsü Faik Öztüran açıklama yapmasını bekliyoruz.